Hello friends, I am Rakhi. In this video, we will be learning about Iotic system for naming organic compound, chapter number 12, class 11. So let's begin. The most important feature of this system, that means Iotic system, is that given molecular structure has only one Iotic name and given Iotic name denotes only one molecular structure. मतलब ये कि कोई भी हमारे पास organic का compound है, organic का molecule है, उसका एक ही Iotic name होगा. और जो हमें अगर Iotic name मिला है, तो उसका एक ही molecular structure होगा. That means the vice versa. Iotic name of any organic compound essentially consists of three parts. Three parts contain करते हैं अगर हम किसी भी compound की nomenclature करना चाहेंगे तो we should remember three parts in our mind. इन three parts के बिना nomenclature possible नहीं होगा. So first part is verb root, second suffix and third prefix. So let's move on to verb root. Verb root क्या है? It is the basic unit of the name. It denotes the number of carbon atoms present in the principal chain. So basically word root care is the basic unit of the name. किसी भी compound को अगर हमें naming करनी है, तो उसकी हमें basic unit पता होनी चाहिए, उसका word root पता होना चाहिए कि वो generate, उसकी generation क्या है, from where we will start that compound naming. So it is the basic unit of the name. It denotes the number of carbon atoms present in the principal chain. Word root क्या denote करता है? Number of carbon atoms present in the principal chain. And now what is principal chain? Principal chain है क्या? The longest possible continuous chain of carbon atom, including the functional group and the multiple bond. So, principal chain we will be studying further in our nomenclature. What is principal chain? We have a simple way that the principal chain is defined. We will be studying the longest possible organic compound. So, we will see the biggest chain of organic compound. What is the biggest chain? 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 क्या है the longest possible continuous chain किसकी carbon atom की including the functional group and the multiple bonds okay so now we come to how will nomenclature nomenclature nomenclate the word root हम word root कैसे nomenclate करेंगे या कैसे पता चलेगा see ये मैंने बताया था denotes the number of carbon atoms in the principal chain of the organic molecule ठीक है तो chain में suppose करो हमारे पास carbon we are having a compound we are having carbon only one carbon two carbon three four five six मतलब we are having numbers of carbons so if in a compound अगर मेरे पास सिर्फ एक carbon atom है तो उसका word root क्या होगा methyl अगर दो carbon atoms हैं तो उसका word root क्या होगा ethyl three carbon atoms हैं तो उसका word root होगा prop four के लिए but five के लिए pent six के लिए hex सेवेन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट एंड सो ऑन, ट्वेल्थ के लिए देखा हमने डोडेक है। तो वर्ड रूट अगर हमें पता चल गया तो हमें एक बार बेसिक यूनिट पता चल गई उस नॉमिन क्लेचर करने के लिए उस कंपाउंड की और हमें सबसे पहले जो फोकस करना है हमें देखना है कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं बिकॉज कार्बन आइटम्स की काउंटिंग से ही हमें पता चलेगा कि वो कंपाउंड का नॉमिन क्लेचर कैसे जनरेट होना है क्या उसका वर्ड रूट होगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टू डे सेशन एंड एन डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द नॉमिन क्लेचर टिल देन गुड बाय